Hello everyone, a very happy morning to all of you who are watching this video. Myself Aman Singh and you are on the channel of Jayambe Group of Schools and we are studying about the cell cycle and cell division. In the last classes we had discussed about what is cell cycle, why the cells are dividing and we had also discussed about the amitosis type of cell division. Today we will discuss the mitosis type of cell division. ठीक है तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो क्या है हमारा मिटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है तो लेट्स बिगिन मिटोसिस जो है उसका मीनिंग क्या होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ठीक है और इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो प्लांट में सबसे पहले मिटोसिस को डिस्कवर करा था स्ट्रेस नाम के साइंटिस्ट ने और एनिमल्स में सबसे पहले डिस्कवर करा था फ्लैमिंग ने ठीक है उसके बाद से जो टर्म है म्योसिस दैट वाज आल्सो गिवन बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक है तो फ्लेमिंग का बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन्होंने म्योसिस भी डेवलप किया मिटोसिस भी डेवलप किया और इन्होंने टर्म भी दिया मिटोसिस हम लोग म्योसिस में भी देखेंगे इनके बारे में उसके बाद से क्या है कि जो बेस्ट मेटेरियल है मिटोसिस को स्टडी करने के लिए वो क्या है ओनियन रूट टिप ओनियन का जो रूट टिप होता है उसको हम लोग उसमें हम लोग सबसे अच्छे से मिटोसिस को देख सकते हैं ठीक है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये कहाँ ऑकर होता है दिस इज ऑकरिंग इन बोथ दैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड सेल्स हैप्लॉयड सेल्स में भी होता है और डिप्लॉयड सेल्स में भी होता है मिटोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पे जो भी क्रोमोसोम का नंबर है डीएनए का नंबर है वो पेरेंट में और ऑफ में क्या होगा बराबर होगा डेट्स वाइट कॉल्ड एज इक्वेशनल डिविजन ठीक है सपोज करो कि कोई एक हेप्लॉइड सेल है मैंने बताया कि ये दोनों में ही हो सकता है सेल्स में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल्स में भी हो सकता है सपोज करिए कि एक हेप्लॉइड सेल है उसके अंदर में मिटोसिस हुई तो वो उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो भी कैसे होंगे हेप्लॉइड होंगे ठीक है कोई अगर डिप्लॉइड सेल है उसके अंदर अगर मिटोसिस हुई तो उसके भी जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो कैसे होंगे डिप्लॉइड होंगे ठीक है तो इक्वेशनल टाइप का डिविजन होता है यहाँ पे टू डॉटर सेल्स फॉर्म विथ सेम नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें जो क्रोमोजोम की संख्या होगी वो क्या होगी सेम होगी ठीक है सेम अमाउंट ऑफ डी एन ए जितना अमाउंट डी एन ए का पेरेंट सेल में होगा उतना ही अमाउंट जो डॉटर सेल है जो ऑफ स्प्रिंग्स है उनमें भी होगा इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिविजन क्योंकि जो पेरेंट में क्रोमोजोम है जो पेरेंट में डीएनए है उतना ही डीएनए उतना ही क्रोमोजोम डॉटर सेल्स में भी है आगे वाले जनरेशन में भी ऑफ स्प्रिंग्स में भी है डेट्स वाइट कॉल्ड एस इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिविजन ठीक है और ये जो इक्वेशनल टाइप ऑफ सेल डिविजन है ये जो मिटोसिस है वो बेसिकली किस तरह के सेल्स में होता है इट इज ऑकरिंग इन द सोमेटिक सेल दो तरह के सेल होते हैं एक होता है जॉम सेल दूसरा क्या होता है सोमेटिक सेल वैसे सेल जो ग्रोथ में हेल्प करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं सोमेटिक सेल और वैसे सेल जो रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जैसे कि जो स्पॉम है जो ओवम है उनको हम लोग क्या बोलते हैं जॉम सेल्स बोलते हैं तो जो सोमेटिक सेल्स हैं उनके अंदर में क्या होती है मिटोसिस होती है और जो जॉम सेल्स हैं उनके अंदर में क्या होती है म्योसिस होती है ठीक है उसके बाद से अगर हम लोग मिटोसिस की बात करें तो क्या क्या स्टेप्स होंगे मिटोसिस के अंदर में तो सबसे पहले मिटोसिस में जाने से पहले सेल को क्या करना होगा इंटरफेज से गो थ्रू करना होगा पहले वो इंटरफेज में जाएगा जिसमें वो जीवन फेज जाएगा एस फेज में जाएगा जी टू फेज में जाएगा उसके बाद वो कार्योकनेसिस करेगा और साइटोकनेसिस करेगा ठीक है तो सपोज करो कि कोई एक डिप्लॉइड सेल है ठीक है उसके अंदर में क्या हो रही है मिटोसिस होनी है तो सबसे पहले क्या होगा उसमें प्रिपरेशन होगा सबसे पहले जीवन फेज होगी जीवन फेज में क्या होगा प्रोटीन्स की मेनली सिंथेसिस होती है ठीक है प्रोटीन वगैरह प्रिपेयर होता है फिर एस फेज में क्या होती है सिंथेसिस होती है और डुप्लीकेशन होती है क्रोमेटीन की जो हिस्टोन प्रोटीन है और जो डीएनए है उनकी डुप्लीकेशन होती है सेंट्रोजोम्स की डुप्लीकेशन होती है एस फेज में फिर जी टू फेज में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन जैसे कि ट्यूबलिन है उसका डुप्लीकेशन होता है जो ऑर्गनल है उनका डुप्लीकेशन होता है तो ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे इंटरफेज में उसके बाद से जो मिटोसिस वाली सेल है वो मिटोसिस के अंदर में जो एम फेज है उसमें जाएगी एम फेज में आ, दो फेजेस होते हैं एक होता है क्या कैरियोकेनेसिस दूसरा क्या होता है साइटोकेनेसिस कैरियोकेनेसिस में क्या होता है न्यूक्लियस की डिविजन होती है और साइटोकेनेसिस में किसकी डिविजन होती है साइटोप्लाजम की डिविजन होती है तो कैरियोकेनेसिस के अंदर भी फर्दर फोर फेजेस हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टेलोफेज पी एम ए टी प्री मेडिकल एडमिशन टेस्ट ऐसे आप इसको याद कर सकते हो ठीक है 
पीएमएटी प्रो फेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज जैसे हम लोग बहुत बार इसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें पहले प्रोफेज होगा मेटाफेज होगा एनोफेज होगा टेलोफेज होगा फिर वापस वो किस में चला जाएगा साइटोकेनेसिस में चला जाएगा ठीक है तो इसके स्टेप्स याद हो गए आपको सबसे पहले क्या होगा देर इज अ इंटरफेज जिसमें जी वन जी एस फेज और जी टू फेज उसके बाद वो एम फेज में आएगा एम फेज के अंदर पहले कार्योगेनेसिस होगी कार्योगेनेसिस में पहले प्रोफेज होगा फिर मेटाफेज फिर एनाफेज फिर टीलोफेज उसके बाद से साइटोकेनेसिस होगी और साइटोकेनेसिस के बाद सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो ये सारी चीजें हैं इसके बारे में फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिटोसिस जो है वो एनिमल सेल्स में प्लांट सेल्स में कैसे होते हैं इसके बारे में देखेंगे ठीक है तो अगर प्लांट सेल है एनिमल सेल्स है तो उनके अंदर कैसे मिटोसिस होती है तो ये बेसिकली क्या है दिस इज द एनिमल सेल एंड दिस साइड वी आर ड्रॉइंग द प्लांट सेल हमने इस साइड एनिमल सेल को ड्रॉ करा है इधर प्लांट सेल को ड्रॉ करा है ठीक है तो इसके अंदर में क्या क्या चीजें हैं पहले ये हम लोग समझ लेते हैं जो ब्लू कलर का सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बेसिकली क्या है सेंट्रोसोम्स हैं और सेंट्रोसोम्स मैंने बताया था कि दो सेंट्रियोल से मिलकर के बने होते हैं ठीक है सेल डिविजन में रोल प्ले करते हैं तो सेंट्रोजोम यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे कुछ सेंट्रोजोम से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले इनको अपन क्या बोलते हैं एस्ट्रल रेज और एस्ट्रल रेज दोनों ही साइड प्रेजेंट है दोनों ही सेंट्रोजोम से एस्ट्रल रेज निकले हुए जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि एस्ट्रल रेज निकले हुए हैं और इधर भी एस्ट्रल रेज निकले हुए हैं ठीक है तो दिस इज अटोसिस इन एनिमल सेल और ये स्पेंडल फाइबर है जो दो सेंट्रियल को कनेक्ट करने वाली जो फाइबर है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको अपन क्या बोलते हैं स्पेंडल फाइबर बोलते हैं ठीक है और यहाँ पे जो एस्ट्रल रेस है वो दोनों ही साइड है लेफ्ट साइड में भी है लेफ्ट साइड के जो सेंट्रियो सेंट्रोजोम है उधर भी है और राइट साइड के सेंट्रोजोम में भी है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज एम्फी एस्ट्रल एम्फी का मतलब क्या होता है बोथ सो बोथ साइड द एस्ट्रल रेज आर फाउंड एट्स वाइट कॉल्ड एज एम्फी एस्ट्रल तो एनिमल सेल्स के अंदर में जो एस्ट्रल रेज होंगे वो कैसे होंगे एम्फी एस्ट्रल होंगे और सेंट्रोजोम प्रेजेंट होगा ठीक है स्पेंडल फाइबर प्रेजेंट होगा जबकि प्लांट सेल में क्या है एनेस्ट्रल होंगे मतलब कि एस्ट्रल रेस किसी भी साइड नहीं है दूसरी की प्लांट सेल में सेंट्रोजोम और सेंट्रोल्स नहीं होते हैं ठीक है सो स्पेंडल फाइबर सिर्फ है इसके अंदर में देर इज नो सेंट्रोजोम यहाँ पे कोई सेंट्रोजोम नहीं है यहाँ पे कोई एस्ट्रल रेस नहीं है इसीलिए क्या है एनेस्ट्रल और ए सेंट्रिक ठीक है ए एनेस्ट्रल का मतलब क्या है यहाँ पे कोई भी एस्ट्रल रेज नहीं है ठीक है तो प्लांट सेल में एनिमल सेल्स में एस्ट्रल रेज के बेसिस पे क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में एस्ट्रल रेज नहीं होते हैं और एनिमल सेल्स में दोनों ही तरफ प्रेजेंट है इसलिए वो एम्फी एस्ट्रल है और ये क्या है एनेस्ट्रल है फिर हमने देखा था कि प्लांट सेल में जो सेल डिविजन है वो कैसे होते हैं और एनिमल सेल में सेल डिविजन कैसे होते हैं तो एनिमल सेल्स में क्या होती है बेसिकली देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ग्रूव सेल के अंदर में ग्रूव बन जाता है एक फरो बन जाता है वो फरो धीरे धीरे डीपर हो जाता है और सेल दो में डिवाइड हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे आप फिगर में देखिए दिस इज वॉट एनिमल सेल का फिगर है एनिमल सेल का फिगर है ये न्यूक्लियस है इसके अंदर में ये क्रोमेटिन फाइबर है ये न्यूक्लियोलस है ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक फरो बन जा रही है एक डिप्रेशन बन जा रहा है ये डिप्रेशन धीरे धीरे और ज्यादा डीपर होता जाएगा और ये सेल डिवाइड हो जाएगा दो में ठीक है तो इस प्रोसेस को इस तरह के सेल डिविजन को हम लोग क्या बोलते हैं सेंट्रिपिटल टाइप का ये सेल डिविजन है मतलब कि ये सेंटर बाहर से सेंटर के टू वर्ड्स है ठीक है फ्रॉम पेरीफेरी टू द सेंटर पेरीफेरी मतलब बाहर सेंटर मतलब सेंटर के टू वर्ड्स ठीक है और इसमें कैसे होता है बाई ग्रूव फॉर ओ फॉर्मेशन ग्रूव या फॉर ओ फॉर्मेशन के थ्रू होता है ग्रूव का मतलब कि गड्ढा ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ग्रूव बन रहा है ये ग्रूव धीरे धीरे और ज्यादा डीपर होता जाएगा और सेल दो में डिवाइड हो जाएगा फिर नेक्स्ट जो है वो प्लांट सेल में क्या होता है प्लांट सेल में मैंने आपको बताया था कि सेल वॉल होता है वहां पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है ठीक है यहाँ पे बेसिकली क्या है दिस इज व्हाट दिस इज द क्रोमेटिन फाइबर्स ठीक है ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं और यहाँ पे सेल प्लेट है यहाँ पे जो सेल प्लेट बनता है वो कैसे ग्रो होगा वो सेंटर से बाहर की तरफ होगा दैट मीन्स इट इज सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर सेंट्रीफ्यूगल मतलब सेंटर से वो पेरीफेरिक पेरीफेरी की तरफ होगा एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन होगी प्लांट सेल के अंदर में ठीक है क्लियर एवरी वन सो प्लांट सेल में क्या होगा देर इज अ सेल प्लेट फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स द पेरीफेरी एनिमल सेल्स में क्या होगा There is a cell फॉर formation that will be from the 
आउटर साइड दट इज फ्रॉम द पेरीफेरी टू द सेंटर ठीक है तो ये सारी चीजें हैं एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के के अंदर में मिटोसिस में डिफरेंसेस फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज में क्या होता है ठीक है अब हम लोग जो मिटोसिस के फेजेस हैं उनको डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहला जो फेज है वो क्या है विच इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कार्योकनेसिस कार्योकनेसिस में सबसे पहले प्रोफेज आता है ठीक है तो प्रोफेस समझने से पहले पहले हम लोग इंटरफेस देख लेते हैं फिर इंटरफेस के बाद हम लोग प्रोफेस देखेंगे ठीक है तो यहाँ पे इंटरफेज का ये फिगर है इंटरफेज में क्या होता है जी वन फेज होता है एस फेज होता है और जी टू फेजेस होते हैं ठीक है तो यहाँ पे दिस इज द इंटरफेस सेल और इसके अंदर में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी अच्छी तरह से प्रेजेंट होगा किसके अंदर में इंटरफेस स्टेज में यहाँ पे ये क्रोमेटिन फाइबर्स है और सेंट्रोजोम्स जो है वो दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं, ठीक है सो सेंट्रोजोम्स आर प्रेजेंट टूगेदर दे आर नॉट प्रेजेंट मूविंग टूवर्ड्स द पोल इन द इंटरफेस स्टेज क्रोमेटीन फाइबर्स प्रेजेंट हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमको दिख रहा है इस फिगर में ठीक है और यहाँ पे जो क्रोमोजोम नंबर है क्रोमोजोम नंबर कितनी है फोर है एंड डीएनए कंटेंट इसके डीएनए कंटेंट को हम लोग सी में मेजर करते हैं सो इसके डीएनए कंटेंट कितनी है सी है टू सी है ठीक है और मैंने आपको बताया था कि डीएनए की कंटेंट क्या होती है डवाई ट्वाइस हो जाती है ठीक है फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि दिस इज वॉट प्रोफेस स्टेज है प्रोफेस स्टेज में आप देखिए कि क्या हो रहा है वट इज है प्रोफेस स्टेज सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर मैमब्रेन है ठीक है न्यूक्लियर मैमब्रेन इसमें डिसअपियर हो रहा है न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होने लग रहा है ठीक है तो इसमें जो है वो स्पेंडल फाइबर है और ये जो क्रोमेटीड्स हैं वो आकर के अरेंज हो जा रहे हैं ठीक है सो दिस इज वॉट दिस इज द प्रोफेज प्रोफेज के अंदर में ये जो दिस इज वॉट सेंट्रोमियस सेंट्रोजोम्स तो सेंट्रोजोम्स यहाँ पे क्या है दे आर इंटरफेज में वो साथ में है और प्रोफेस में क्या होते हैं वो पोल के टुवर्ड्स मूव कर जाते हैं दो अपोजिट पोल पे दो सेंट्रियल चले गए हैं कहाँ पे प्रोफेस में ठीक है और ये सारे जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर्स है दिस आर व्हाट स्पिंड दिस आर द स्पिंडल फाइबर्स ये हमारा सेंट्रोजोम है दिस इज द सेंट्रोजोम और ये स्पिंडल फाइबर है ब्लू कलर में और ये न्यूक्लियोलस है रेड कलर में और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है दिस इज बेसिकली वट न्यूक्लियर मैमब्रेन ये न्यूक्लियर मैमब्रेन क्या हो रहा है डिसअपियर हो रहा है गायब हो रहा है इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन में बनाए हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हैं न्यूक्लियर मैमब्रेन डिसअपियर एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ये फीचर है किसका प्रोफेस का ठीक है प्रोफेस की मेन इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होती है कि न्यूक्लियर मैमब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों ही डिसअपियर हो जाते हैं ठीक है क्रोमेटीन कॉन्डेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम क्रोमेटीन जो है जो कि इधर उधर स्कैटर्ड है वो सारे क्या होंगे कंडेंस होंगे और वो क्रोमोजोम का फॉर्मेशन करेंगे ठीक है यहाँ पे देख रहे हो कि जो भी क्रोमेटीन हैं इंटरफेस के अंदर में वो बेसिकली क्या है इधर उधर स्कैटर्ड है जबकि प्रोफेस में क्या हो रहा है कि वो बहुत सारी क्रोमेटीन एक साथ आ जा रही है एंड दे आर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोजोम क्रोमोजोम का वो फॉर्मेशन कर रहे हैं ठीक है तो ये एक इवेंट होगा फिर सेंट्रोमियर मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल एंड फॉर्म स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर्स जो हैं, वो किधर मूव कर जाएंगी वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगी देखो यहाँ पे जो सेंट्रोजोम्स हैं, सेंट्रोमियर्स नहीं सेंट्रोजोम्स सॉरी तो सेंट्रोजोम्स जो है वो मूव कर जाएंगे किधर पोल के टुवर्ड्स और वो बेसिकली क्या फॉर्म करेंगे स्पिंडल फाइबर एक फाइबर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिस पे कि क्रोमोसोम्स अरेंज होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं स्पिंडल फाइबर बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे कि स्पिंडल फाइबर में भी तीन तरह के फाइबर होते हैं कंटिन्यूस फाइबर होता है डिसकंटिन्यूस फाइबर होता है इंटर फाइबर्स होते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे तो स्पिंडल फाइबर बेसिकली क्या है ये आपको कहाँ से फॉर्म होते हैं सेंट्रोजोम से फॉर्म होता है ठीक है और ये क्रोमोजोम्स इसके ऊपर अलाइंड होते हैं फिर लास्ट इवेंट क्या होगी लेट प्रोफेस में होता है कि न्यूक्लियर मैमब्रेन और न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर हो जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोफेस उसके बाद हम लोग मेटाफेस देखेंगे जिसमें कि जो क्रोमोजोम है वो सेंटर में अलाइन हो जाते हैं फिर टीलोफेज में जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है और जो क्रोमोजोम है वो पोल के टूवर्ड्स मूव करने लगते हैं ठीक है थेके? और फिर लास्ट में टीलोफेस होते हैं सो प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टीलोफेस तो आज हम लोग प्रोफेस तक ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे जो है वो मेटाफेस एनाफेस और टीलोफेस पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू इसको रीड करिए और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं थैंक यू